，根据我们之前的协议，婷婷的抚养权归我。万一不能达成一致，还是只能保持现状。你的意思是让我妈继续给你当保姆？我的意思是指婷婷继续跟我。你们先别吵。既然请我来做这个见证人，就都听我的。至于婷婷到底跟谁，我觉得让她自己选择吧。行。我同意，丁勋，你呢？我同意啊。好，既然你们都同意，那我现在就叫婷婷进来。不过，婷婷选了以后，你们谁也不能反悔。来，宝贝，婷婷，梅姥姥要问你个问题，很重要的问题，你要好好考虑，考虑好了再回答，明白吗？你爸爸、你妈妈离婚了。以后他们不在一块儿生活了，可是，他们都想照顾你，怎么办呢？他们就决定啊，让你自己选择，你说跟谁，你就跟谁。宝贝，决定权在你手里呢。你要想好了就告诉梅姥姥，不用怕，大声说出来。说吧，没事的，啊。你不论选谁，爸爸妈妈都不会生气。他们都会尊重你的选择的。要不，你们俩出去吧。孩子当着你们的面儿，可能不好说。好。妈，你不用担心，婷婷肯定会选择我的。你们自己造的孽，现在让一个孩子来做选择，你们心安吗？那你说怎么办呀？难道就这么不明不白的拖下去？总得解决吧。别在这儿假惺惺的。那我应该叫什么？你爱叫什么叫什么，反正他不是你妈。行，我也不想在这个事上再跟你纠缠。总而言之，这个事情再闹下去的话，大家都会精疲力尽，对婷婷也不好。所以妈，你也别怪我，事情已经到这个地步了，咱们就只能等着婷婷做选择了。高明啊，那就复婚吧。你们的过错不应该让一个孩子来承担的。妈，你想什么呢？现在说这些话有意义吗？是没意义，我也觉得没意义。那就什么都别想了，等结果吧。等就等
，婷婷，这就是你的决定，不改了。没姥姥理解你的心情，你能不能告诉我，这是你临时决定的，还是你早就想好的？好了好了，既然说了听你的，那一定听你的。好了。你们自己听吧，婷婷，爸爸和妈妈，你必须选一个，不能不选，也不能都选。婷婷，我问你话呢，只能选一个。对，只能选一个。我选姥姥。不能选姥姥，得选爸爸或者妈妈。我选姥姥。不是跟你说了吗？姥姥不算。姥姥为什么不算？因，哎呀，反正啊，就是不能选姥姥。我选姥姥。婷婷，别这么固执，行不行啊？咱们现在不说姥姥，爸爸和妈妈，你更喜欢跟谁一起生活？喜欢姥姥。你这孩子，现在是二选一，没有姥姥的事儿。我挑姥姥。你就当你姥姥不要你了。姥姥不会不要我，我要和姥姥在一起。好吧。你赢了，那谁？赢什么赢啊？你就别嘲笑我了。不是吗？婷婷选择跟老婆生活，不就是跟你吗？事实上就是你赢了，我输了。爸。
人家怎么着？失忆了，失忆，懂吗？大脑空白了，断片了，全忘了，什么都不记得了，二百五了。小点声啊！好，好，好。哎，徐大姐，您说这事儿蹊跷不蹊跷？仔细一琢磨，是不是有点什么问题啊？什么问题？你的意思是，他是装的？是不是装的？我说了可不算，只有他自己知道。反正啊，我劝老姐姐。多留点心眼儿，老齐这人呐，属孙悟空的，诡计多端，放个屁都能憋仨坏主意。您呐，可千万别上当。哟，儿子来了！哟，小李，好几天没见了，还这么漂亮哈、啊！哎呦，阿姨用的什么香水啊？真好闻！阿姨有事出去聊，别在这待着了。哦，好好，哎，大姐，你们聊啊，有事给我打电话啊，我要走了啊。哎，妈，他怎么来了？人家好心好意来看我，我还能不让他来吗？你看，他给我带来什么尼福达，说能降血压。妈，这两天您自己觉得怎么样？好多了，就是胸啊还有点闷。医生说也就这样了。所以说您得天天让自己保持心情好，不能激动，尤其不能生气。这由得我吗？又要气我？好好好，以后我什么都听您的，我保证不让您生气，行吧？哎，婷婷呢？婷婷怎么没来啊？说到婷婷啊，我正想跟你说个事儿呢。什么事儿？我决定听您的，把婷婷交给她姥姥。你舍得？没有什么舍不得。我觉得您说的对。作为一个父亲，应该力所能及的让自己的女儿快乐，而婷婷跟她姥姥应该是最快乐的。只有她快乐了。他才会感到幸福。你想通了。嗯。想通了就好。其实啊，这些天我也在想，不管婷婷跟着谁，她终究是你的女儿，是我们老许家的人，这谁也改变不了。这样啊，你就可以安安心心的跟小李。结婚再生孩子，人家小李呢，也可以踏踏实实的跟着你。嗯，我看你跟那个姓常的好像还挺熟的。没有啊，我去你家的时候，经常会在楼下见到他，他总会拉着我问东问西的。以后你少理他，这个人什么事儿都有他的份儿，唯恐天下不乱。我知道了，我还不是看在叔叔阿姨的面子上啊！算了，不说他了。我们药厂那边最近也出现了一些很大的麻烦。其实我一直都希望你能过去帮着看一下。我知道这很让你为难，可是我们真是想尽了所有的办法都解决不了。你就帮着过去看一下吧，好吗？你就当是帮帮我嘛。你看，我也从来都不求你，就这一次，好吗？好了好了，走吧，走吧。李副总，徐先生，李明请。爸，光明来了。啊，来了，光明。哎呀，光明啊，你这么忙还抽空来帮我们，谢谢，十分的感谢。行梦啊，你要有事儿先去忙吧，我想跟光明单独聊聊。那你坐吧。好。来，坐坐坐。
方面大，关于你跟梦竹的事儿，我一直想找个机会单独跟你聊一聊。老实讲啊，当他跟我说找了你这样一个男朋友，我是坚决反对的。这个年纪差距大一点吧，倒也没什么关系。你离过婚，我也没觉得这是个什么大事儿。毕竟现在社会上离婚人很多，你像我跟梦竹他妈，这不也是？啊，关键是啊，你要对梦竹好。另外，我这个做父亲的呢，也不想强行的干扰女儿的感情生活，只要她觉得快乐、幸福，那就好。你说是不是，光明？你现在也是做父亲的人了，我想你一定会理解，一个父亲对自己独生女儿的那种爱。哎，李总，什么事儿？这是技术部门刚刚完成的生产技术规范资料。啊、哦，好，放这儿。哎，这回应该没什么问题了吧？应该没问题了。啊啊，对了，李总，黄工程师说您要见他，一直在休息室等您。您这儿有客人，哎、要不然。让他说下午再来，我把这事儿给忘了，没关系，你去告诉他们，我马上过去交代几句。嗯，光明啊，不好意思，你先坐一会儿，我有点事儿，去去就来啊。没关系，你先忙。哎，好，哎，中午在这吃饭啊。回去吧，李总，应该吃降血压的药，你复打了。知道了，回去吧。小梦，谢谢你。怎么，还在生爸爸的气？我在生我自己的气。总有一天，你会觉得你做的是对的。这一切什么时候能结束？很快，希望许光明会看那份报告。你心里很明白，他肯定会看的。这么自信？他是这方面的专家，出于职业本能，你觉得他不会看吗？太好了，哎。你觉得许光明要是看了这份报告之后，会是什么感觉啊？你这么做，等于已经直接把我给出卖了，你知道吗？这就已经坐实了我偷了他的移动硬盘，我偷了他的样品研发核心技术。你觉得他应该是什么反应？不会像你想象的那样。那份技术报告，我们已经进行了调整。许光明即便是怀疑，也无话可说。那你为什么要给他看？我们做的越坦荡，他对我们的怀疑就越小啊！我是为了你才这么做的，放心吧，一切都在我的掌握之中。爸，你是不是心里特别得意？那你为什么不站在我的角度上去考虑一下问题呢？我是你的父亲，你是我的女儿，许光明是我的准女婿。原本非常简单的事儿，可是我却要绞尽脑汁，费了这么大一番周折。你不觉得我这个父亲做的太悲哀了吗？你活该，因为你太自私自利了。你不管做什么事情，你只考虑你自己的立场，你从来不会为别人去着想。我希望这件事情快点结束
，那就要看接下来你怎么做了。如果你配合的好，这一切也许很快就会结束的。爸，你要的东西我都已经帮你得到了，你还要我配合你什么？结婚，马上跟许光明结婚。这个事情。跟我和许光明结不结婚有什么关系？当然有关系。只有你跟许光明成为了合法的夫妻，许光明才不会再追逐硬盘的事了。也只有到了那个时候，我们才可以毫无顾忌的用许光明研发的技术开始生产药品。现在的那份技术报告，不过是个障眼法，根本通过不了药监局的审查。你明白了吗？我明白了。我现在终于明白了，我到底有多么的愚蠢！我一步一步的都被你牵着鼻子走，走上一条不归路。现在倒好，现在我把许光明也拉到这个深渊里来了，你知道吗？小梦，你是我的亲生女儿，我现在所做的一切也都是为了你呀。你不是也想跟许光明结婚吗？在这件事上，我并没有逼你啊。是。是没有逼我，但是你一直在利用我，你一直在利用我对许光明的感情。事到如今，就不要再说这样的话了吧。我们已经没有退路，只能往前走。这是我给你们新做的被子，给我做的啊，枕头、褥子。你让那个孩子啊，跟你睡也行，或者是跟我睡，或者干脆我打一个钢丝床就睡在这儿。妈，你等会儿，你别忙。我要回冰城，我打算带婷婷一块儿走。你说你要带着婷婷去冰城，婷婷不上学。薛丽娟在那边联系了一个很好的小学，不比这儿的差。别折腾了，冰城实在太远了。妈，我知道婷婷选了你，可是许光明他根本就不管。如果我再走了，婷婷丢给你一个人，我实在是不放心。没有关系，妈妈行的。你要是行的话，当初也不会把婷婷还给许光明了。妈，我也想过，是不是留下来陪着你和婷婷？可是这边我实在没有什么事情可以干。我想让你跟婷婷过得好一些，在冰城，我可以多挣点钱。在这边你挣不到钱。我跟薛丽君在那边开了个公司，以后就会在那儿发展。说实话，妈，我也不想离开这，我也舍不得。可是，我想把这儿的一切都忘了。我去那儿。我就想，我就是想重新开始
子来了，夏婷姑娘，我可找着你了。你怎么知道我住在这儿的？哎呦，这还不简单！我这个人呐，别的本事没有，找个人呐不在话下。哎呦，请我进去参观一下吧，你这房子真好。不用了，有什么事就在这儿说吧，我一会儿还有事儿呢。其实也没别的事儿，我呢是来拿东西的。拿什么东西啊？你答应我的。我答应你什么了？两套保健品呢、啊。哎，你别说话不算数啊。那个呀，你放心吧，我记着呢。过两天我就给你送过去。你现在可以走了。那不行，我今天就得拿走。我跟你说，我今天很忙，我还有事儿呢。哎呀，你给我，我马上就走。你现在让我上哪儿去找保健品啊？哎，我那天看你那后备箱里好多呢。我说没有就没有，那不行。你赶紧走，干什么？干什么呀？走！哎，是不是有什么见不得人的呀？你赶紧跟我走！啊，行，你放心，过两天我一定把保健品送到你家里去。你现在赶紧给我走！说好了，你一定给我送去。你放心吧，我说话算话。你在那边先躲一躲啊，快点儿，快走、啊，快走啊！你来了？怎么了，黄娘？没有，我刚从楼上下来。走吧，咱们进去吧。你怎么忽然来了？快坐呀。怎么了？有个问题，我在家想了很长时间。我觉得还是要来问问你。什么问题？你问吧。就是关于你们这个医药生产技术报告。哦，这个你看过了？我知道我不应该看，但是我还是看了。没关系。药监局都已经备案公示了，这不是什么机密啊！我来就是想问你，你们这个医药生产技术报告是什么时候完成的？这个报告几个月前就出来了呀，怎么了？几个月前？那为什么你们用的核心技术跟我研发的一样？光明，我不知道，是不是你最近太敏感了？为什么你总是不相信我呢？而且我们都已经到了谈婚论嫁的地步了，我求你不要怀疑我好不好？好，这个问题咱们回头再说。我就是想告诉你，你们的药不能按照这个规范报告来生产。为什么？这里难道有什么问题吗？你们的这个纯化办法不是不行，但是效率太低，成本又太高。关键是，药物的活性成分将来会受影响。那怎么办呢？行，我不为难你了。你的意见，我会转告给我爸爸的。这不是转达不转达的问题，就是不能生产。好了好了，我们不说这个问题了，好吗？光明，我想问问你，我们接下来该怎么办呀？什么事儿啊？我爸爸一直在问，咱们两个什么时候结婚？暂时没有生命危险，不过，不
，不哭什么呀？大夫说没几天了。妈，阿姨。叔叔，我没意见。我就是担心，结婚那么大的事情，石先生来不来得及。王忠，只要你没意见，我们今天就发请柬，后天就结婚，就在医院办一切从简，这样行吗？我也求你了，叔叔，您千万别这么说。能跟光明结婚，让我做什么我都愿意。谢谢，光明，你怎么听了？你也别太难过了。虽然现在阿姨所剩的日子不多了，但是我们必须要打起精神来，把这场婚礼办好，这样才能了了阿姨这个心愿老秦，哎，叫怎么了？啊，一大早就来了。啊，什么事儿？啊，许光明跟李梦竹的事儿，你知道了吗？什么事儿啊？他们，他们要结婚了。哦，这个事儿，我早就听说了。那会儿只是说说，现在是铁板钉钉了。你瞧，都给康健送请柬来了，星期六的婚宴。你说什么？星期六的婚宴，这么快啊？可不是嘛，今天许光明亲自送到我们家的。结就结吧。看来从此以后，他跟咱们家真的就一点关系都没有了。不是那个意思，老七。他跟丁雪都已经这样了，再说婷婷的事情都已经落定了，怎么？带几个人去砸他那个厂子？你不是一直希望丁雪跟许光明还能？天要下雨娘要嫁，这缘分尽了，那我的心也就死了。哎，老七，老七，妈，婷婷的转学结婚证明寄过来了。丁雪回来了。康叔叔，你在呀、啊？我妈呢？呃，刚进屋。这谁的喜帖啊？你在说什么？你想让婷婷来参加你的婚礼？妈，本来我也不想这样的，但是你也知道，我这么仓促的结婚也是没有办法。我妈她自己也知道自己没有几天了，我不想让她带着遗憾走。而她毕竟就婷婷这么一个孙女儿，她希望一家人都在。当然，我也知道这不太合适。你要是觉得为难，那
那就算了，我回去跟我妈再好好说说。光明，什么都不用跟你妈说。到了那一天，我会带婷婷去的。谢谢你妈。觉得我跟许光明离婚这个决定实在是太对了。我今天过来，我不想跟你说这些，因为我们现在说这些没有任何意义。只想问你，婷婷的事情你怎么考虑的？婷婷那边的戒毒手续已经办好了，我明天去她的小学办一下转学证明。我说的还不是这件事情，我想问你。许光明结婚那天，婷婷怎么办？当然不能去，这还用问吗？但是我觉得孩子他爸爸说的是有点大的道理。什么道理啊？他这是在示威，小人行为。孩子将来总有一天会知道的。那也不行，绝对不行。周六我就带他走。周六你就带他走？对，就是许光明结婚那天。你真的这么决定了吗？跟你说过，我要带婷婷开始新的生活。我先带她过去，等安顿好了，再把你接过去。大概一个月吧。那要不这样吧，你自己先过去，回头我把婷婷送过来。不行，那边学校说了。要从开学的第一天开始上课。妈想问你，那个薛薛立军啊，他跟你什么关系、啊？朋友，是男朋友。就算是吧，他一点都不介意你离过婚的。他也离过婚，你放心，他对我挺好的。对婷婷呢？他对我好，当然也会对婷婷好。你去冰城是为了他去的，我去冰城不是为了他。那为谁？妈，你就放心吧，我保证会对婷婷好的。干嘛不直接送到我手里？怕我说你、啊？反正请你已经送到了，来不来是你的事儿，别的我不想多说什么
。那真对不起了，我还真得跟你说道说。报名，我知道你这段时间对我有点意见，但是咱俩作为这么多年的同学和兄弟，有些话我不得不说。你现在太轻率。我对你没什么意见，但是我相信李梦竹，我也相信他对我的情感。王云，你知道你这人最大的弱点是什么吗？是什么呀？你的智商一流，专业一流，但是你情商让人担忧啊！你知道你这人最大的弱点是什么吗？啊，情商太高。高的以至于把什么事情都想得这么复杂。哦，我想的复杂。石珍药业的新型抗哮喘药物马上就要投产了，这你知道吗？怎么了？他们的生产技术规范报告已经在药监局的网站上公示了。那又怎么了？大哥，你平时你也上网查一查这些业内的消息，好吗？他们公布的那份生产技术报告，跟你的研究成果那简直是一样的。我知道那份报告我看过了，也不至于像你说的这么严重。是，那个技术是有点相似，但是科学终归就是殊途同归嘛。而且，他那个技术有问题，根本通不过药监局的技术检验，你不用操心。许光明，你到现在还打算执迷不悟是吧？我现在把实话告诉你。他们现在放的就是一个烟雾弹，等你和李梦竹一旦真的结婚了，他们新的生产技术规范报告马上就会出来，那个就是你的研究成果，你现在明白了吧？这个问题我不是没想过，但我告诉你，看这人，我还是愿意相信他。他跟他爸毕竟不一样，他这段时间还在帮着我忙各种乱七八糟的事儿，而且。他跟他爸几乎都不怎么来往。报名，你也是有女儿的人，你用脑子想想，这天底下有女儿不跟当爹的来往？哎，我知道，但我现在我也只能选择相信他，我没别的办法。我妈快不行了，我妈现在就必须要看着我们跟他结婚。你说我该怎么办？我能怎么办？报告药监局审核没通过，意料之中的事。新的生产技术规范报告，皇宫他们准备好了吗？啊，准备好了。好，周一立马送过去。好的，赶紧先走吧。嗯、小莫，是在等我吗？你的生产线已经投产了吗？嗯，正在进行最后的调试，下周一我开足马力，啊，明天我就回滨城了，召开一个全国的经销商大会。你现在倒是可以高枕无忧，一走了之了。怎么了？你还有多少事情瞒着我？你之前出的那份报告是假的，是吗？哎呀，什么假的？就是没有通过药监局的审查。我听到光明的建议，让他们又重新出了一份，周一马上就送过去了。昨天晚上，康健又把光明叫出去了。我不知道他跟光明说了什么。他回来以后，整个人就不对了。你说，康健会不会发现了什么？如果这件事情一旦曝光的话，那史密特公司那边一定会起诉的。不用怕，知识产权这种官司啊。打起来周期长着呢，等判决下来，咱们钱已经赚够了。再说了，咱们现在用的只是许光明的一部分技术，又不是全部。可是如果那样的话，光明会身败名裂的。哎呀，什么身败名裂呀？孩子啊，你还是太年轻了，不懂得成王败寇的道理。呃，假设说啊，这个史密特要起诉许光明
，他们拿不到许光明出卖技术证据，那也白搭呀。那这事儿跟许光明还有什么关系呢？不，我感觉特别不好。我觉得，我觉得我做了我这辈子最后悔的一件事情。不会的，你明天就要跟许光明结婚了。这是你想要的结果啊！可过程却是夹杂着谎言和欺骗，甚至是卑鄙。但是，你救了你的父亲。好了，别想那么多了。你告诉光明，等这一切都过去之后，我要为你们补办一个盛大的婚礼，婚礼上的所有费用由我来支付。另外，我再买一套豪华的别墅，送给你们做新房。不要，我什么都不需要你的。这件事情结束以后，我们两个人之间再没有任何的关系。对了，明天医院的婚礼，我请你不要来。小茂。什么时候走啊？快了。你不跟着去？他说他安顿好了就会来接我的，谁知道呢？婷婷又不在跟前了，舍不得吧？肯定舍不得。老齐啊，还记得吗？一年前你说过的话，在评选五好家庭时说的，我不记得了。你说，要记得摆正自己的位置，要知道自己是谁，知道自己应该干嘛。咱们的任务就是要把儿子女儿拉扯大，把孙子外孙女照顾好。可是呢，也不能太把自己当回事，要一颗红心，两手准备。用得着的时候招之即来，用不着的时候就挥之即去。我明白你的意思。你不明白。我真的明白你的意思。老七啊，你真的想自己一个人？孤独终老吗？真的就不为自己考虑一下吗？但是我真的放不下婷婷。再收拾吧，我是明天晚上的飞机，明天白天还有时间呢。明天不是还有明天的事儿吗？为什么什么事情都要拖到明天？明天我去单位一趟，彻底把离职手续办了。你看着婷婷，可不许带她去啊！许光明的婚礼你不许带她去，听见了吗？
己说，自己说。不行，那么晚了，我明天还有事儿呢。哎呀，你看我都来了，这大晚上的，你不能让我白跑一趟吧？来来来，走这边。哎，你到底想怎么样啊你？我不想怎么样。听说你要来结婚，我来恭喜一下。谢谢。还有别的事儿吗？哪天结婚呀、啊？明天结婚怎么了？我现在里面还有很多事情要忙呢。您要没别的事儿的话，就请先回去吧。小李啊，你可不够意思啊！我怎么不够意思了？小李，我可拿你当朋友，你结婚这么大的事儿都不告诉我一声。我告诉你，我明天的婚礼跟别人的婚礼是不一样的，你能不能体谅我一些？你就是瞧不起我，怎么着？怕我出不起份子钱，是不是？请谁不请谁，那是我的自由，跟你没有任何一点关系。我请你马上走。哟，轰我呀！变脸变得够快的呀。行行行，你不就是想要那几盒保健品吗？好，你告诉我你要几盒，我给你几盒，行吗？你现在赶紧给我走！哎，赶紧给我走！你敢推我？嘿，好吧。你过河拆桥。用几盒保健品就拿我当枪使？我告诉你，没门儿！咱们走着瞧。哼！妈，你怎么还不睡啊？等我安顿好了，就把你也一起接过去。妈，你要相信我。李主任，真是非常感谢，感谢你们同意我在你们医院办婚礼。哪儿的话呀，光明啊，你们能用这种方式满足老人最后的心愿，这种孝心，让全院的人都很感动。你看，大家都很支持你，真是给你们添麻烦了。别跟我客气了，去看看你母亲吧。谢谢啊。哎，爸！哎，爸，怎么怎么推出来了？你妈说非要出来看一看。儿子，你结婚了，妈不能躺在病床上，参加婚礼吧？你去忙你的，夜里头一回举行婚礼，我得好好看看。哎，老头子。陪我去看看。哎，好，那你慢点吧。哎，叔叔，哎，阿姨，恭喜啊！哎，好，好，好，谢谢，谢谢。阿姨能下床了，好事啊！别愁眉苦脸啊！我就担心这恐怕是……你别担心，老人家今天一高兴，说不定病情能好起来，乐观一点。谢谢您的来。不管怎么说，咱俩这么多年的好兄弟，你既然决定了要结婚，我总不能不来吧？哎，婷婷和她姥姥呢？今天来吗？应该来，我已经跟他们说了。哎，我去厂里办事了啊！哎
对了，你再说一遍啊！不说了，不说，妈知道了。真的不能去啊？哪都不去，放心吧啊！你也早去早回啊！知道。哦，你们中午就随便吃一点嘛。哎，我知道，走了啊！哎。张阿姨，你来干什么？小曼应该没有欠你房租吧？我来看我的房子不行啊？看吧，走了。嗨，老齐，你怎么来了呀？我怎么不能来呀？我口渴了，上你这儿来喝杯水。啊，没问题，喝水免费的。就自己倒吧。啊？哎，老齐，啊，你怎么没去呀？他们没给你发请柬呀，老秦，我觉得你应该去，不能让那个姓李的小妖精就那么得逞。哎呀，你要去你就自己去吧啊！哎，我可是在替你打抱不平呢。哟，婷婷也在呀！啊，来来来，婷婷，知道今天是什么日子吗？知道，今天是爸爸结婚的日子。不麻烦你，回头我们就去参加婚礼，去，必须去，必须去闹。这你又误会了吧？什么叫必须去闹啊？我们是去参加他爸爸的婚礼，我们不能像某些人那样没有素质，对不对啊？哎，你这话什么意思啊？是，我这么嫉恶如仇、拔刀相助的人，现在上哪儿去找啊？我这才叫高素质呢。婷婷。去帮姥姥把包拿出来啊！老秦，我们就走。老秦呀，你真是的，你的心可真够大的。我再跟你说一遍，不许在我孩子面前胡说八道。哎呦喂，老齐呀，你还替他们说话呢？你还不知道吧？那个李梦竹啊，他不是好东西。你以为他是真心跟许光明啊？他是为了偷东西来的。一定要防范那个李梦竹哦。对了，还有他那个爸爸，他那个爸爸呀，就是罪魁祸首。他爸爸？对呀、啊，就是那个食之药业那个老板。你能不能告诉我，你现在说的每一句话都是真的？哎呀，我当然是真的了，我敢发誓。你知道吗？今天他闺女结婚，哎，他这个当爸爸的都没有去，肯定在厂子里啊，又捣什么鬼呢？哎，老秦，哎，来来来来来，赶紧，赶紧走。哎，老秦，你你干嘛去啊？哎，老秦，你好，我想找一下李总。李总，你们有预约吗？没有啊。没有。要不你给他秘书打个电话，你就说我有急事。行，给田秘书打个电话，问一下吧。哦，呃，你好，田秘书。呃，门口有一个老太太，呃，对，带着小孩说要找李总。嗯，他说有急事儿。好，好，好，好。那你带他们进去吧。行，我带你们进去吧。谢谢啊。没事，这边。你好，李总。啊，呃，你就是婷婷的姥姥吧？是的。哈、啊，这是小婷婷。哎，坐吧，坐吧。李总，你不好奇为什么我会来吗？我不好奇。大家都去参加婚礼了，你们跟我一样，没被邀请吧？我不想跟你说这些。没错，今天你女儿跟许光明结婚了。但是有人说，你女儿跟许光明结婚是另有目的的。你怎么会这么想呢？今天梦竹和光明结婚，你倒是来说这样的话，是不是太唐突了？李总啊
你不要再演了。我都听康健说了，你们要许光明，要的是他的专利技术来生产你们公司的新药。是我做的怎么样？今天李梦竹和许光明结婚，我现在已经是许光明的岳父了，这是我们李家的私事儿。你一个外人，管这么多干什么？我还告诉你了，我的新药马上就要投入生产了，你管得着吗？那你不会得逞的。康健已经说了，如果他们查实了，你们剽窃的就是许光明的专利技术，马上去法院告你。欢迎来告，但是我要提醒你，如果美国方面提起诉讼，许光明是第一个进去的人。你不会希望婷婷没有爸爸吧？齐老师，千万可不能乱来呀！太卑鄙了，李总。那么我告诉你，这个婚就是不能结。走。找爸爸去。田秘书，这是干什么？既然来了，何必着急走呢？婷婷将来要跟梦竹生活在一起，咱们就是一家人了。你们来一趟也不容易，别走了。中午在这儿吃个饭吧。你坐，你坐，坐坐，这儿，坐这儿。请问你们想干什么？啊？想关押我们吗？我再跟你们说一遍，你随意的拘押一个平民百姓，警察会抓你们的。哎呀，齐老师，你看您说的，我这不是在尽地主之谊吗？你看这好吃好喝的，怎么是关押呢？我那边呢还有个事儿，回来我就请您吃饭，好吧？给我照顾好齐老师，听着没有？好，您先坐，我继续来，继续来啊！李总，咱们这么做不合适吧？你给我照顾好他们，不能落下口实。一会儿婚礼结束后，我会给你打电话，你要亲自把他们送回去。千万别坏了我大事，明白吗？明白。安排车吧，我去婚礼现场。好，我马上安排。婷婷，咱们两个必须要出去。如果我们不出去的话，你爸爸就会摊上麻烦，而且是大麻烦。该怎么办啊？老罗需要你的配合。老罗怎么说？别着急。